ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் டு இங்கிலீஷ் வீடியோ லெசன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ சீரீஸ்ல பார்க்க போறது மருது சகோதரர்கள் மற்றும் வீர பாண்டிய கட்டபொம்மன் வழக்கம் போல ஒரு குவிஸ் லிங்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ சீரீஸ்ல என்ன படித்தோமோ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி புக்ல உள்ள கொஷின்ஸ் தான் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ரிவியூ பண்றதுக்கு ரிமெம்பர் பண்றதுக்கு லெட் ஸ்டார்ட் கட்டபொம்மன் அவர்களுடைய கிளர்ச்சி எல்லாருக்கும் சிவாஜி ஃபேஸ் தான் வரும் நினைக்கிறேன் வீரமண்டி கட்டவன் வந்து பாளையக்காரரா பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு வந்து ஆன பிறகு குறிப்பாக முப்பது வயசில் ஆறாப்பில் அவரோட அப்பா ஜெயவீர பாண்டியன் வந்து இறந்த அப்புறம் கம்பெனியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவோட கம்பெனி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஜே ஜேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோலின் ஜாக்சன் எல்லாம் நினச்சி எல்லாரும் வந்து இது ரொம்ப அமைதியான ஆள் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க இப்படிப்பட்ட அமைதியான ஆள் பல பிரச்சனைகள்ல வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் கட்டுப்பமானவர்களுக்கும் நடக்குது நவாப் சொல்லணும்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் செவன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல அவர் வந்து ஒரு ட்ரீட்டி போட்டிருக்காப்ல கர்நாடிக் ரீஜன் வந்து உள்ள வருமானத்தை எல்லாம் கம்பெனிக்காரங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னா மைசூர் சுல்தானோட நடந்த சண்டையில மைசூரும் தனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கார்டு நவாப் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களோட சேர்றாரு மைசூர் சுல்தான் வேற யாரும் இல்லை அப்போ ஹைதர் அலி சுப்பு சுல்தான் ஸோ அவங்கள எதிர்த்து தான் அந்த போர்ல உதவி பண்ணதுக்காக தான் அந்த வருமானத்தை வந்து நீங்க இங்க எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாப்ல நீங்க அப்படி கலெக்ட் பண்ற வருமானத்துல ஒரு பங்கு வந்து எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு நவாப் கேட்டுறாரு கம்பெனிக்காரங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் டேக்ஸ்க்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் வந்து வாங்கிடுறாங்க இதில் வந்து இந்த கலெக்டர்ஸ்ன்னு இருக்காங்க இல்லையா கலெக்டர்ஸ் தான் வந்து இந்த டேக்ஸை வந்து வாங்குவாங்க வாங்கும் போது இந்த கலெக்டர்ஸ் வந்து பாலைக்காரர்களை கிண்டல் பண்ணுறது கேலி பண்ணுறது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கட்டபொம்மனுக்கும் கலெக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு கிளாஷை உருவாக்கிச்சு என்ன கிளாஷ் பார்ப்போம் லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பக்கோடாஸ் வந்து கட்டபொம்மன் வந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு செவன்டீன் நைன்டி எயிட்ல செவன்டீன் நைன்டி எயிட்ல அப்போ கலெக்டர் ஜாக்சன் வந்து ரொம்ப அரகன்னு சொல்றாங்க ரொம்ப கோவக்காரரு ரொம்ப ஈகோ உள்ளவர் அவர் என்ன சொல்றாருனா இதை வாங்குறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆர்மி அனுப்புறேன் அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு பெர்மிஷன் அப்போ மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட்ல அவருக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்கல ஸோ அவர் வந்து நீ பா நீங்க பாத்துக்கலாம் ஒரு காசு வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்மி வச்சு மெரட்டி வாங்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்திருக்காரு என்ன பிரச்சனை பார்ப்போம் ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் செவன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ராமநாதபுரத்தில் என்னை வந்து பாரு அப்படின்னு ஜாக்சன் சொல்றாப்ல கட்டபொம்மனும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கப்பல ஆனால் வந்து ஜாக்சன் வந்து பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்றாப்ல இதே மாதிரி குற்றாலத்துலேயும் ஸ்ரீவலிபுத்தூர்லேயும் கடைசி இன்டர்வியூ வந்து ஜாக்சன் வந்து சொல்றாப்ல ராமநாதபுரத் ராமநாதபுரத்தில் என்னை வந்து பாரு அப்படிங்கிறப்ல அது பத்தொம்பது செப்டம்பர் செவன்டீன் நைன்டி எயிட் ஸோ அந்த ஒரு மாதமும் கட்டபொம்மனை அலைய விடுறாப்ல ஏன்னா நான் ஒரு பெரிய ஆளுன்னு அப்படி கெத்தை வந்து கலெக்டர் காமிக்கிறாப்ல அப்போ கட்டபொம்மன் வந்து மூணு மணி நேரம் கலெக்டர் முன்னாடி நிற்க விடுறாப்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படியே நிற்க விடுறது ஏதோ பிரச்சனைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாப்ல கட்டபொம்மன் அந்த சமயத்துல தான் அவரோட தம்பி ஊமைத்துறை வந்து டக்குன்னு ராம்நாதபுரம் ஃபோர்ட்டுக்குள்ள வராப்புல வந்துட்டு கட்டபொம்மனை வந்து எஸ்கேப் பண்ற ஹெல்ப் பண்றாப்புல அந்த ராம்நாதபுரம் ஃபோர்ட்டு கேட்ல வந்துட்டு ஒரு சின்ன சண்டை நடக்குது அப்போ வந்து லெப்டினன்ட் கிளார்க் ஒரு இங்கிலீஷ் காரனும் இறந்துடுறாப்புல சிவசுப்ரமணியனார் அவர் யாருன்னா கட்டபொம்மனோட ஒரு மினிஸ்டர் அவரை வந்து ஒரு பிரிசனரா எடுத்துக்கிறாங்க இங்கிலீஷ்காரங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு திரும்பி வந்துடுறாப்புல கட்டவன் வந்து மெட்ராஸ் கவுன்சில்கிட்ட வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல எப்படி ஜாக்சன் துறை வந்து தன்னை வந்து சரியாக வந்து ஒரு ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்ட்டு கவுன்சில்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அந்த கமிட்டியில் வந்து வில்லியம் ப்ரவுன் வில்லியம் ஓரம் ஜான் கெஸ்ஸாமேஜா இவங்கெல்லாம் மெம்பராக இருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்துட்டு சரி விசாரிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி சிவசுப்பிரமணியாரை வந்து குறிப்பா கவர்னர் வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாப்புல இந்த சிவசுப்பிரமணியான மினிஸ்டரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்டர் ஜாக்சனையும் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க மேலும் அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சா கட்டவன் அவர்கள் கமிட்டி கிட்ட வந்து பிப்டீன் டிசம்பர் செவன்டீன் நைன்டி என்ன நடந்துச்சு ராமநாதபுரத்துலன்னு தெளிவா சொல்றாங்க சொன்ன பிறகு கமிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஓகே கட்டவனுக்கு இதுல ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாக்சன் துறையை வந்து டிஸ்மிஸே பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் புது கலெக்டர் எஸ் ஆர் லூஷிங்
கட்டுமாவனுக்கு வந்து இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தோடனே அவர் வந்து ஆனால் கலெக்டர் லூசிங்டன் இருக்கார் இல்லையா அவர் சொல்கிறாப்புல இந்த மாதிரி மருது சகோதரர்கள்லாம் நீ வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருது சகோதரர்கள் வந்து ஆனால் கட்டபவன் அவர்கள் கேட்கல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு சண்டை போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்போது கட்டபவன் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா பக்கத்தில் உள்ள சிவகிரி பாளையக்காரரை வந்து மிரட்டுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஆர்மியை வந்து அனுப்புகிறாரு ஏன்னா சிவ சிவகிரி சொல்கிறாப்புல நாங்கள் வந்து சேர மாட்டோம் நாங்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மிரட்டி பார்க்குற சின்ன ஆர்மி அனுப்புகிறாப்புல ஆனால் அதை பார்த்துட்டு கம்பெனிக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி கட்டபொம்மன் அவர்களை மிரட்டுறதுக்கு கம்பெனி ஒரு ஆர்மியை வந்து திருநெல்வேலிக்கு மார்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலும் என்ன நடந்துச்சு செவன்டீன் நைன்டி லார்ட் வெலஸ்லி வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாப்புல சரி மெட்ராஸில் இருந்து பாஞ்சலங்குறிச்சிக்கு திருநெல்வேலிக்கு வந்து ஆர்மி அனுப்புகிறாப்புல ஆர்மி வந்து எங்கே இருந்துனா திருச்சிராப்பள்ளியிலேருந்து தஞ்சாவூர்லேருந்து மதுரையிலேருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஆர்மி போட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல இதுக்கு வந்து மேஜர் பனர்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு தலைவராக இருக்காப்புல திருவாங்கூரில் இருந்தும் ஆர்மி வருது ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஆளை எதிர்க்கிறதுக்கு பல இடத்துலேருந்து ஆர்மி போகுது சாதாரணம் இல்லை அதையும் மீறி வந்து அவர் சண்டை போட ரெடி ஆகிட்டப்பில் செப்டம்பர் பதினொன்று நைன்டீன் நை வந்து ஒரு உத்தரவு கொடுக்குறாங்க கட்டபொம்மனுக்கு சரண்டர் ப ஆயிரு அப்படின்ட்டு சரண்டர் ஆனாரா ஆனால் கட்டபொம்மன் வந்து சரியான பதிலெலாம் கொடுக்கல கொடுத்தோ கொடுக்கல அப்படின்னே பன்னர்மன் வந்து அவரோட என்டையர் ஆர்மி பெரிய ஆர்மி எடுத்து பாஞ்சலங்குறிச்சிக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தி வச்சுட்டாப்ல சுற்றி வளைச்சிட்டாப்ல ஃபிஃப்த்து செப்டம்பரில் எல்லா கம்யூனிகேஷனையும் இப்போ கட் ஆகிடுச்சு அவர் பன்னர்மேன் வந்து ராமலிங்கார் ஒருத்தரை வந்து ஒரு தூதுவராக அனுப்புகிறாப்புல கட்டபொம்மனுக்கு சரண்டர் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு கட்டவன் வந்து மறுத்துட்டாப்புல ஆனால் ராமலிங்கர் என்ன பண்ணாருன்னா தூதுவராக இருந்தாலும் அந்த ஃபோர்ட் அந்த கோட்டைக்குள்ளே என்னெல்லாம் சீக்கிரட் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வந்து சொல்லிட்டாப்புல பன்னர்மேன்ட்ட நம்ம ஆட்கள் தானே எல்லாம் தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க உடனே பன்னர்மேன் வந்து அவர் இங்கிலீஷ்காரங்க இல்லையா அவர் அவர்களையும் கெட்டிக்காரு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வச்சு அழகாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் போட்டு ஆப்ரேஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல ஒரு சின்ன சண்டை கல்லர்பட்டியில் மறுபடியும் சிவசுப்ரமணியா இருக்கே நான் இருக்கா அவரோட மினிஸ்டரை வந்து ஒரு பிரிசனராக எடுத்துடுறாங்க கட்டபவன் வந்து புதுக்கோட்டைக்கு எஸ்கேப் ஆயிடறாப்ல பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி கட்டபவன் வந்து யார் பிடிச்சி தரீங்களோ அவர் தலைக்கு வந்து இத்தனை ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலை அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிடுறாங்க காசு இல்லை காசு பணம் உடனே எட்டைப்புற ராஜாக்கள் புதுக்கோட்டை ராஜாக்கள்லாம் வந்து உடனே பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட சொல்லி கட்டபவனை வந்து பிடிச்சிடுறாங்க சிவசுப்ரமணியார் அவர்களை வந்து நாகலாபுரத்தில் வந்து தூக்கிலிடுறாங்க பதிமூணு செப்டம்பரில் பன்னமர் பன்னர்மேன் இல்லையா அவர் வந்து இந்த ட்ரையல் நடக்குது கட்டபவன் என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சுன்னு விசாரணையில் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறாரு பாளையக்காரருக்கு முன்னாடி கட்டபவன் அவர்களை சிக்ஸ்டீன் அக்டோபரை எதுக்குன்னா மற்ற பாளையக்காரர்களும் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேவலப்படுத்துகிறாப்புல கட்டபவனை ஆமாம்ப்பா ஆமாம் நீ சொன்ன சார்ஜெலாம் வந்து கரெக்டு தான் பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட நீ என்னெல்லாம் குற்றச்சாட்டு சொல்கிறியோ அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக சொல்லிட்டாப்புல அப்புறம் கட்டபவன் அவர்களை வந்து தூக்கிலிடுறாங்க ஒரு புளிய மரத்தில் கயத்தாருக்கு எய்த்தாப்பில் இருக்க அந்த புளிய மரம் எல்லா பாளையக்காரருக்கும் முன்னாடி இதோட இதுதான் அவரோட முடிவு ஆனால் அவர் வந்து இறந்துட்டாலும் அவரோட கதை வந்து எல்லாரோட மனசுலையும் வந்து இருக்குது குறிப்பாக அங்கே உள்ள மக்கள் வந்து இன்னும் மறக்கலை சின்ன சின்ன பாட்டுகள் மூலமாக அவரோட நினைவு வந்து இன்னும் நினைக்கிறாங்க மக்கள் மனசில் நீங்காமல் வாழ்கிறாரு அடுத்தாப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது மருது சகோதரர்கள் பெரிய மருது சின்ன மருது அவங்க வந்து முத்து மடுகனார் இருந்தாங்களே முத்து மடுகர் சிவகங்கையோட ராஜா அவருக்கு அவங்க கீழே வந்து தளபதிகளாக இருந்தாங்க அவர் முத்து வடுகர் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களோட சண்டை போட்டு இறந்தப்பறம் காளையார் கோவிலில் வந்து இறந்தார் இல்லையா அப்புறம் மருது சகோதரர்கள் வந்து வேலு நாச்சியார் மறுபடியும் வந்து அரியணை ஏறுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க தங்களோட அரசர் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட தோத்தாலும் தளபதி அவர்கள் வந்து மருது சகோதரர் ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் பயப்படலை அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களை எதிர்த்துக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க கட்டபொம்மன் அவரோட இறை இறப்புக்கு அப்புறம் கூட அவரோட தம்பி ஊமத்துறை கூட சேர்ந்து சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக அவங்களாம் சேர்ந்துட்டு நவாபோட சப்ளைகள் எல்லாத்தையும் வந்து அப்பப்போ டேமேஜ் வந்து பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து காசெல்லாம் பிடுங்குறாங்க கம்பெனிக்கு பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க மருது சகோதரர்கள் அவர்களோட ரெபல் என பார்ப்போம் கிளர்ச்சியை பார்ப்போம் கட்டபாமன் வந்து இறந்த உடனே வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி நினச்சிச்சுன்னா ஓகே இன்னும் மற்றவங்களாம் பயந்து வாழ்வாங்க அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் ந
மிலிட்ரி தலைவர் அந்த மாதிரி ஸோ பெரிய ஆட்கள்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாப்ல மருது சகோதரர்கள் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ல இந்த பாளையக்காரர்கள்லாம் சேர்ந்து மீட் பண்ணுறாங்க அப்போ கம்பெனி எதிர்த்து நம்ம சண்டை போடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த சண்டை வந்து கோயம்புத்தூரில் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ல தூங்குது ராம்நாதபுரத்துக்கு சண்டை போகுது அதுக்கப்புறம் மதுரைக்கு போகுது கம்பெனி வந்து முடிவு பண்ணுறாங்க வார் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணப்பா நாயக் பலாம் கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர் அதுக்கப்புறம் கேரளா வருமா மலபாரோட இதில் துரதிருஷ்வாசமாக கோயம்புத்தூர் பாளையக்காரங்களும் சத்தியமங்கலம் பாளையக்காரங்க தாராபுரம் பாளையக்காரங்களும் பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சி அப்புறம் அவங்கள தூக்கில தூக்கில போட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா எயிட்டீன் ஓ ஒன்ல கட்டபவனோட இரண்டு சகோதரர்கள் ஊமைத்துறை மற்றும் சிவத்தையா இவங்க வந்து பாளையக்கோட்டை ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போறாங்க இவங்களை சின்ன முறை என்ன பண்றாருன்னா சிறு வயலுக்கு வந்து கூட்டு போறப்பல அப்புறம் பாஞ்சாலக்குறிச்சியோட கோட்டையை வந்து ரெக்கா டைம்ல டக்குன்னு கெட்டிடுறாங்க அப்படி கெட்டினாலும் பிரிட்டிஷ்காரங்க மறுபடியும் சண்டை போட்டு கோலின் மெக்காலை வந்து அந்த போட்டோ வந்து எடுத்துடுறாப்ல ஏப்ரல்ல அப்புறம் மருது சகோதரர்கள் சிவ சிவகங்கைக்கு போறாங்க மருது சகோதரர்கள் மிரட்டி பாக்குறாங்க இங்கிலீஷ்காரங்க ஊமைத்துறை சிவத்தையா தப்பிச்சு வந்தாங்களே அவங்களை எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு ஆனா இவங்கெல்லாம் கேட்கல அதுக்கெல்லாம் அசரல மரு சகோதரர்கள் உடனே கோனல் கொலோனல் ஆக்னோ அப்புறம் கொலோனல் இன்ஸ் தலைமையில வந்து ஒரு ஆர்மி வந்து மார்ச் ஆகுது சிவகங்கைக்கு அப்ப ஜூன் எயிட்டீன் ஓ ஒன்ல மரு மருது பாண்டியர்கள் வந்து ஒரு கூட்டமைப்பு வந்து எழுதுறாங்க கூட்டறிக்கை அந்த கூட்டறிக்கையில என்னன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் திருச்சிராப்பள்ளி கூட்டறிக்கைன்னு இதை வந்து சொல்றாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ்ங்கிற வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்றாங்க சுதந்திரம்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமான கூட்டறிக்கை எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா எயிட்டீன் ஓ ஒன் நாட்டிலேயே அதுதான் முதல் கால் முதல்ல வந்து ஒருத்தர் சொல்றாப்ல எல்லாரும் எல்லா இந்தியர்களும் சேர்ந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களை எதிர்க்கணும் கா நம்ம ரிலிஜியன் பார்க்க கூடாது எந்த இடம்னு பார்க்க கூடாது எல்லாம் ஒண்ணுமே பார்க்க கூடாது நம்மளோட முதல் எதிரி இங்கிலீஷ்காரங்க அப்படின்ட்டு எயிட்டீன் ஓ ஒன்ல வந்து மொத்தமா எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டறிக்கை வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து நாட்டிலே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கூட்டறிக்கை இதை வந்து நவாபோட பேலஸ்ல வந்து ஓட்டுறாங்க திருச்சிராப்பள்ளி கோட் திருச்சிராப்பள்ளி கோயில் ஸ்ரீலங்கத்திலயும் ஓட்டுறாங்க நிறைய பாளையக்காரங்க சரி இங்கிலீஷோட சண்டை போடணும் அப்படின்னு சேர்ந்து வாரங்க சின்ன மருது அவர்கள்ட்ட ஒரு இருபதாயிரம் பேர் சேர்த்துக்கிறாப்ல இங்கிலீஷ் ஆர்மி கூட சண்டை போடணுன்ட்டு புரிஞ்சுவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து சிலோன்ல இருந்து பெங்கால்ல இருந்து மலேசியாவில இருந்து ஆர்மியை கூட்டு வராங்க அப்போ ஆனாலும் அதுல வந்து ராஜா புதுக்கோட்டை ராஜாவும் எட்டயபுர ராஜா அப்புறம் தஞ்சாவூர் ராஜா வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களோட சேர்ந்துறாங்க இப்படி பிரிச்சு ஆளுற சூழ்ச்சியை வச்சுதான் வந்து பாளையக்காரர்களை வந்து ரெண்டா வந்து பிரிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க பல இடத்துல அப்படிதான் ஜெயிக்கிறாங்க கடைசியா என்ன ஆச்சு எயிட்டீன் ஓ ஒன்ல இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து இந்த ரெபல்ஸ் ரெபல்ஸ்னா அதாவது கிளர்ச்சியாளர்களை வந்து தஞ்சாவூர்லயும் திருச்சிராப்பள்ளியிலையும் வந்து போர் நடக்குது அங்க வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாம கிளர்ச்சியாளர்கள் பிறன்மலை காளையார் கோயிலுக்கு போறாங்க அங்கேயும் ஒரு சண்டை நடக்குது அதுலயும் வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க கடைசியா வந்து ஒரு சுப்பீரியர் மிலிட்ரி அதாவது அந்த அந்த சமயத்துல ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணதும் அது போக கமாண்டர்ஸ் இங்கிலீஷ் கமாண்டர்ஸ் கொஞ்சம் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்டா இருந்ததும் வந்து இந்த கிளர்ச்சிக்கு வந்து தோல்வியில முடியுது சிவகங்கை கோட்டையை வந்து எயிட்டீன் ஓ ஒன்ல பிரிட்டிஷ்காரங்க பிடிச்சுக்கிறாங்க மருது சகோதரர்களை திருப்பத்தூர் கோட்டையில ராம்நாதன் பக்கத்துல வச்சு தூக்கிலிடுறாங்க இருபத்தி நாலு அக்டோபர்ல ஊமைத்துறை சவத்தையா அவங்கள வந்து பிடிச்சிடுறாங்க பிடிச்சிட்டு தலை துண்டிக்கப்படுறாங்க பாளையங்குறிச்சியில வச்சு சிக்ஸ்டீன்த் நவம்பர் எயிட்டீன் ஓ ஒன்ல எழுவத்தி மூணு கிளர்ச்சியாளர்களை மலேசியா பெனாங்கிற இடத்துல வந்து நாடு கடத்திடுறாங்க பாளையக்காரர்கள் இப்படி வந்து தோத்தாலும் இறந்து போனாலும் அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பல தலைமுறைக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது இந்த மறு சகோதரோட கிளர்ச்சி வந்து சவுத் இண்டியன் ரெபலியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு லேண்ட்மார்க் ஈவெண்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடுல சோ மறக்காம குவிஸ் லிங்கையும் கிளிக் பண்ணி நாம இது வரைக்கும் படிச்சத கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க இது வந்து புக் பேக் எக்ஸசைஸ் தான் கண்டிப்பா மெமரிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மறக்காம இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும் இது ஒரு ரிவியூவா மெமரிக்கு ஹெல்ப்பா கண்டிப்பா இருக்கும் Okay, so we will see in the next video. Until then, happy learning. Enjoy learning. Take care.